Homojen olmayan sabit katsayılı ikinci mertebeden doğrusal diferansiyel denklemler çözmeye hazırız. Peki bunun anlamı nedir? Şuna benzeyen bir denklem demek. A çarpı ikinci türev artı B çarpı birinci türev artı C çarpı fonksiyon eşittir gx demek. Bir örnek çözmeden önce ilginç bir şey göstermek istiyorum. Homojen olmayan denklemin genel çözümü, homojen denklemin genel çözümü artı tekil bir çözümdür. Bunun anlamını birazdan açıklayacağım. Diyelim ki h homojen bir denklemin çözümü. Bu iyi bir seçim çünkü h zaten homojen kelimesinin ilk harfi. Homojen için bir kısaltma olmalı. Bunun anlamı nedir? a çarpı h'ın ikinci türevi artı b çarpı h üssü artı c çarpı h eşittir 0. h'ın çözüm olmasının anlamı bu. h yani h homojen denklemin genel çözümü diyelim. Bunu çözmeyi biliyoruz. Karakteristik denklemi alırız ve reel ve karmaşık kökleri buluruz. Böylece genel çözümü buluruz. Eğer başlangıç değerleri varsa yerine koyup sabitlerin değerlerini buluruz. Sabitlerin değerlerini. Peki şimdi g'nin çözümü olduğunu düşünelim. Hayır, g'yi burada kullandım. Sesli harf kullanmak istemiyorum. j diyelim, j. j'nin bu diferansiyel denklemin bir tekil çözümü olduğunu varsayalım. Peki, bunun anlamı nedir? a çarpı j'nin ikinci türevi artı b çarpı j üssü artı c çarpı j eşittir gx. Öyle değil mi? jx'i tekil çözüm olarak tanımlamış olduk. Şimdi size jx artı hx'in bu denklemin çözümü olacağını göstereceğim. Bu ifade homojen olmayan denklemin genel çözümü olacak. Başlamadan önce nasıl bir mantık yürütebiliriz onu düşünelim. Buraya h koyunca 0 elde ediyoruz. j koyunca da gx elde ettik. Topladığımızda ise 0 artı gx elde edeceğiz. Yani gx elde edeceğiz. Şimdi size bunu göstereyim. Buraya h artı j koymak istiyorum diyelim. a, ikinci fonksiyonun toplamının ikinci türevi eşittir. İkinci türevlerin toplamı a, o zaman a artı b çarpı toplamın birinci türevi artı c çarpı fonksiyonların toplamı. Amacım bunun gx'e eşit olduğunu size göstermek. Peki bu nasıl sadeleşir? Aşlı heyli terimleri bir araya toplarsak a çarpı aşın ikinci türevi artı b çarpı aş üssü artı c çarpı aş artı jeli terimleri birleştirelim. a çarpı j'nin ikinci türevi artı b çarpı j üssü artı cj. cj, evet. Peki aş ve j'nin tanımlarına göre bu neye eşit olur? h'ın homojen denklemin çözümü olduğunu söylemiştik. Yani bu ifade sıfıra eşit. Burası sıfıra eşit. j'nin tanımına göre peki bu neye eşit? j'nin homojen olmayan denklemin tekil çözümü olduğunu da söylemiştik. Yani bu ifade gx'e eşit. O zaman buna göre h artı j'yi diferansiyel denklemin sol tarafına koyduğumuzda sağ tarafta gerçekten gx elde ediyoruz. H ve j'yi böyle tanımlıyoruz ve kx eşittir hx artı jx diyoruz. Genel çözüm böyle. Denklemin en genel çözümünün bu şekilde olduğunu ispatlamadım ama mantığını anladınız, umarım. Değil mi? Evet, umarım anladınız. Çünkü homojen denklemin genel çözümü en genel çözümdü. Ve buna sadece sağ tarafta gx'i elde etmemiz mümkün kılan bir tekil çözüm ekliyoruz. Kafanızı karıştırmış olabilir biraz, o yüzden gerçek sayılarla bir örnek yapalım. Sanıyorum böylesi daha makul, daha mantıklı gelecek. Size j'yi bulmak için bir de teknik öğreteceğim. Peki, tekil çözümü nasıl bulduk? Diferansiyel denklemimiz şöyle. y'nin ikinci türevi eksi 3 çarpı birinci türev, eksi 4 çarpı y eşittir 3e üzeri 2x. İlk olarak homojen denklemin genel çözümünü bulmak istiyoruz. Örneğimiz de bu hx olurdu. Yani y'nin ikinci türevi eksi 3y üssü eksi 4y eşittir 0'ın çözümünü bulmak istiyoruz. Karakteristik denklemi alalım. r eksi 4 çarpı r artı 1 eşittir 0. 
2 kök r eşittir 4 veya r eşittir eksi 1. Genel çözümümüz eksi y, g diyelim. c 1 e üzeri 4 x artı c 2 e üzeri 1 x veya eksi x. Pekala, homojen denklemi çözmüş olduk. Peki, sağ tarafta bize bu sonucu veren j x'i nasıl buluyoruz? Burada durup bir düşünelim. Bu yöntemin adı belirsiz katsayılar yöntemi. Belirsiz katsayılar katsayı. Şöyle diyoruz, öyle bir fonksiyon seçeyim ki ikinci türevine, birinci türevinin ve fonksiyonun katlarına eklediğimde e üzeri 2x elde edeyim. Bu fonksiyon ve türevleri e üzeri 2x'in katları olmalı, öyle değil mi? Yani tahminde bulunuyoruz. Değişik fonksiyonların ve türevlerinin katlarını alıp toplasam, çıkarsam ne elde ederim diye soruyoruz. e üzeri 2x veya e üzeri 2x'in bir katını elde ederim. Burada bulacağımız iyi bir tahmine j veya tekil y diyebiliriz. Burada tekil ifadesini başlangıç değeri olan denklemlerden biraz farklı anlamda kullanıyorum. Bu çözüm bize sağ tarafı veren çözüm. a çarpı e üzeri 2x olarak bir çözüm seçeyim. Tahminim buysa, bunun türevi eşittir 2a e üzeri 2x. İkinci türevi de 4a e üzeri 2x. Bunları yerine koyup a'yı bulursam, tekil çözümümü elde etmiş olurum. İkinci türev bu. 4a e üzeri 2x eksi 3 çarpı birinci türev. Yani eksi 3 çarpı bu. Eksi 6a e üzeri 2x eksi 4 çarpı fonksiyon eksi 4a e üzeri 2x ve bunun tamamı 3 e üzeri 2x'e eşit. e üzeri 2x'in 0'a eşit olmadığını biliyorum. O yüzden iki tarafı buna bölebilirim. Dışarı alalım. e üzeri 2x'lerin hepsini yok edelim. Sol tarafta 4a ve eksi 4a kalır. Bunlar birbirini götürür ve eksi 6a eşittir 3 kalır. İki tarafı 6'ya bölersek a eşittir eksi 1 bölü 2 buluruz. Evet, tekil çözümümüzü bulduk. Eksi 1 bölü 2e üzeri 2x. Homojen olmayan denklemin genel çözümü bu tekil çözüm artı homojen denklemin genel çözümü olacak. Bunun en genel çözümü olduğunu söyleyebiliriz. Y diyeyim. c 1e üzeri 4x artı c 2e üzeri eksi x artı bulduğumuz tekil çözüm. Yani eksi 1 bölü 2e üzeri 2x. Süper. Neyse birkaç örnek daha yapınca yöntemi anlayacağınızı düşünüyorum. Sonraki örneklerde e dışında bir fonksiyon kullanırız. Polinom ve trigonometrik fonksiyonlarla da işlem yaparız. Falan filan. Bir sonraki videoda görüşürüz.